Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of July 1st to 4th, 2023. Let's do the first one. National Doctors' Day is celebrated every year on. Eppur celebrate just Monday. That is on July 1st. Basically, this day is the first day of the year. This is the first day of the year. This is the important question. Dr. Bidhan Chandra Roy. Dr. Bidhan Chandra Roy. Nothing but B.C. Roy. And this is the first day. अंतर अंडे विधान चंद्र राय बेसिकली ये ना वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का कोड़ा ओकानो का टाइम पीरियड लो फ्रॉम 1968 टू 73 आ टाइम पीरियड लो ये ना वेस्ट बंगाल के सीएम का पानी चेस आ रहा है एजुकेशनिस्ट का उन्हें आ रहा है आधे विधान का बेसिकली ही आयन बर्तडे अदे विधा डेथे बोत् डे आर् जूलाई फस्ट ओन बर्तडे अंड डेथे रेडू डे सेम डे अवड़न विशेष जूलाई फस्टे अव विशेष इधर इंपारटेंट आस्पेक्ट एग्जामे नाशनल लैवल्ल डाक्टर्स डे एवर पुटन रोज सदर्भंग बर्त अं डे ऐनवर्सरी सदर्भंग अबजर्व चार डॉक्टर बिधा चंद्र राय आये वेस्ट बेगा दे चीफ मिनीस्टर का सर्वीस अंदर वेस्ट बेगा हिईज एड्युकेशनिस्ट आलो आ विधा नाशनल लैवल्ल डाक्टर्स अंदे सेल्फ सर्वीस की प्रतिफल जुलाई फस्ट नाशनल लैवल्ल डाक्टर्स डे सब्रेटर जुलाई फस्ट केवल डाक्टर्स डेमे का ईवेन जीएसटी डे जीएसटी डे सब्रेटर चार्टर्ड अकउंटेंट्स डे चार्टर्ड अकउंटेंट्स डे इधमे का इंका नाशनल लैवल्लो नाशनल पोस्टल असीस्टेंट्स डे नाशनल पोस्टल असीस्टेंट्स डे दिस्ज आलो सब्रेटेड ऑन जुलाई फस्ट ओन एव्री इयर जुलाई फस्ट इंपारटे डे सब्रेट इवन इंपारटे आस्पेक्ट वेरे आपशन चुदा जूलाई सिक्स अंड इयर डाक्टर्स डे थीम से सैलब्रेट रेजीलिय अंड हीलिंग हाँ रेजीलिय अंत कदमी रेजीलिय अं हीलिंग हाँ दट इज थीम अंड जूलाई सिक्स वे वट द स्पेषालिट ग्लोबल लैवल्लो वरल जूनोसे जूनोसे अंटे जूनोटिक डिजेस अन जंतु जंतु वलन मन की संभव डिजे अला वाट जूनोसे अटर जूनोसे डे वे जूलाई सिक्स अबजर्व चार अंड जूलाई सैकंड वे वट द स्पेषालिट वरल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे वरल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे दट सब्रेटेड ऑन जूलाई सैकंड एव्री इयर जूलाई लैवंत इज वेरी वेरी इंपारटेंट अंडी दट मलाल डे मलाल मलाल यूसुफ जै यूल नो दट तालिबा तालिबा विक्टिम अंत तालिबा चत आवड़ आलोस्ट मरण दाका वे मरला ब्रति की वैचन वे फेमीलियर चैल चैल रईट कोसम चैल एडुकेशन रईट कोसम पाट पड़न महिला स्टिल आलो तुम मलाल यूसुफ गार स्टिल कंटिव देम थिंग षी इज़ फ्रम पाकिस्तान तालिबा ईवड़ मीद अटाक आ बुलेट स्ट्रईक तुटको निबड़न वे महिला आवड़ पुट सदर्भ में मलाल डे सब्रेट ईवेन यंगेस्ट एज मन यंगेस्ट एज यंगेस्ट एज नोबे पीस् प्रईज गेलुक मोटमोद महिला मलाल यूसुफ जै गार आधा जूलाई लवेन्त मलाल यूसुफ जै बर्तडे मलाल डे सब्रेट अंड जूलाई ट्वेल्थ वे दिस्ज आलो इंपारटेंट डे दट वरल पुलेषन डे वरल पुलेषन डे <coughs> celebrated on july 12th right next one See who has been honored with the point of light award 2023 evariki anda chesarandi rajinder singh dat ee award annadi ye desam anda chestundandi anante britain desam uk anda chestundi prathi samacharam kuda ante oka particular field ani kadandi adi evaraina sare ye particular field nunchi aina sare वालू चेसे पन वाल काब्यूशन वाल सोसईटी चेज रिमार्क इंफ्लूं वैसे अला वाल की का अला संस्थल की का अवार्डस अनेटी यूके गवर्नमेंट प्रति संवस अंदे यूके पीएम अगर रिशि सुनक रिशि सुनक गार अवार अंदेस राजेन्दर सिंग दत् 
రాజేందర్ సింగ్ దత్ బేసిక్లీ హీ ఈజ్ ఆఫ్ వన్ నాట్ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అండి ఈయన బేసిక్లీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గా చెప్పొచ్చు ఈయన్ని ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గా ఈయన ఈవెన్ రాజేందర్ సింగ్ దత్ గారు లైక్ రాజేందర్ సింగ్ దత్ గారు ఆయన ఒకప్పుడు ఇండియాకి బ్రిటన్ కి మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధంలో ఆ సోల్జర్స్ అటాక్ అయినటువంటి సారీ ఎవరైతే విక్టిమైజ్ అయినటువంటి సోల్జర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇండియాకి యూ బ్రిటన్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాల్ని పటిష్టం చేయడంలో ఈయన ముఖ్య పాత్రను పోషించారు ఆ విధంగా ఆయన రెండర్ చేసినటువంటి సర్వీసెస్ బేసిక్లీ హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఓన్లీ ఆయన పుట్టింది పంజాబ్ కాకపోతే హీ గాట్ సెటిల్డ్ ఇన్ యూకే అట్ ప్రజెంట్ ఆల్సో హీ స్టేయింగ్ ఇన్ యూకే ఆ విధంగా ఆయన అందించినటువంటి సర్వీసెస్ కి ప్రతిఫలంగా ఈ ఇయర్ ఆయనకి అవార్డ్ ని అందజేశారు అండ్ రీసెంట్ గా యూకే గవర్నమెంట్ బ్రిమింగ్యామ్ యూనివర్సిటీ బ్రిమింగ్యామ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మన ఇండియన్ మ్యూజికల్ మాస్ట్రో అయినటువంటి శంకర్ మహదేవన్ గారికి ఆయన ఈ సింగింగ్ రంగంలో ఆయన అందించినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ కి గాను రీసెంట్ గా ఈ డాక్టరేట్ ఆనర్ ఆనర్ అన్నది శంకర్ మహదేవన్ గారికి బ్రిమింగ్యామ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అందజేశారు దట్ వాజ్ ఆల్సో దేర్ అండ్ ఈవెన్ హరీష్ భట్ గారు వచ్చేసి హీ ఈజ్ హీ ఈజ్ సీఎంఓ ఆఫ్ టాటా సన్స్ అండ్ రీసెంట్ గా ఫోర్స్ రిలీజ్ చేసినటువంటి ఫిఫ్టీ మోస్ట్ సిఎంఓస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ లో మన భారతదేశం నుంచి టాప్ పొజిషన్ లో ఎవరున్నారు అండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ హరీష్ భట్ హూ గాట్ రికగ్నైజ్ యాజ్ వన్ అమాంగ్ దెమ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ See, which of the following has approved 1.5 billion dollars for India's low carbon energy sector? What is that bank? And it is World Bank Capital, uh, sorry, headquarters which is Sekarun and those are situated in Washington, D.C. World Bank and the new president which is Ajay Pal Singh Garu, the new president which is Ajay Pal Singh Garu. వరల్డ్ బ్యాంక్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇట్లా వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కానీ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కానీ ఇట్లా ఇట్లా కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇవ్వడం లోన్ లోన్ అందజేయడం దిస్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ అ న్యూ థింగ్ ఇవన్నీ కూడా అనాది కాలం నుంచి జరుగుతూనే వస్తున్నాయి ఆ విధంగానే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఎందుకు అందజేసిందండి అని అంటే మన భారతదేశం హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ కానీ గ్రీన్ ఫ్యూల్స్ కానీ వీటిల్లో అంటే కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి ఆల్టర్నేటివ్ గా రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ అవ్వచ్చు విండ్ ఎనర్జీ అవ్వచ్చు ఈ హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఎనర్జీ ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటిలో వాటిని అంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ వాటిల్లో రీసెర్చ్ చేసేటువంటి వాళ్ళని సైంటిస్టులని దానిలో తీసుకోవడం కానీ వీటన్నిటికీ కూడా చాలా చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో కూడుకున్నటువంటి పని అందుకోసమని చెప్పేసి వాటన్నిటిలో కూడా గ్రోత్ ని కనబరచడానికి వరల్డ్ బ్యాంక్ రీసెంట్ గా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ మన ఇండియాకి సహాయం చేసింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంపెనీ హాస్ స్పాన్సర్డ్ ద మెయిన్ జెర్సీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ వాట్ ఈస్ దట్ కంపెనీ అండి ఇట్ ఈస్ డ్రీమ్ లెవెన్ కంపెనీ ఇది వరకు బైజూస్ కి ఈ రైట్స్ ఉండేవండి బైజూస్ కంపెనీ ఈ బైజూస్ కంపెనీకి ఈ రైట్స్ ఉండేవి కాకపోతే దానికంటే ముందు వివో ఈ చైనీస్ మొబైల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ వివోకి ఈ రైట్స్ ఉండేవి అయితే వివో యొక్క టెన్యూర్ కంప్లీట్ అవ్వడం కంటే ముందే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో బైజూస్ ఏం చేసింది అని అంటే ఈ జెర్సీ స్పాన్సర్షిప్ గా బైజూస్ ఉంటామని చెప్పేసి డీల్ ని సైన్ చేసింది కాకపోతే ఆ డీల్ వచ్చేసి ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు ఉంటుందని అని అనుకున్నారు కాకపోతే అట్ ప్రజెంట్ ద డీల్ హాస్ బీన్ షిఫ్టెడ్ హాస్ బీన్ మూవ్డ్ టు డ్రీమ్ లెవెన్ బైజూస్ నుంచి డ్రీమ్ లెవెన్ కి రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు సంవత్సరం వరకు ఈ త్రీ ఇయర్స్ పాటు జెర్సీ అంటే తెలుసు కదండి వాళ్ళు ధరించేటువంటి టీస్ టీషర్ట్ ఆ మ్యాచ్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు ఆ జర్ దానినే జెర్సీ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఆ జెర్సీని స్పాన్సర్ చేసేటువంటి సంస్థ దాట్ ఈజ్ డ్రీమ్ లెవెన్ అర్లియర్ ఇట్ వాజ్ బైజూస్ దానికంటే ముందు ఇట్ వాజ్ వివో దాని తర్వాత అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ అవుతూ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు డ్రీమ్ లెవెన్ ఈ జెర్సీ స్పాన్సర్షిప్ గా మన ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కి నిలవన ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెన్స్ నేషనల్ ఫుట్బాల్ టీమ్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ ఫిఫా మెన్స్ ఫుట్బాల్ ర్యాంకింగ్స్ ఎన్నో స్థానంలో ఉందండి మన భారతదేశం హండ్రెడ్త్ పొజిషన్ లో ఉంది నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఏది ఉందండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అర్జెంటీనా నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉంది రెండవ
అర్లియర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ఖత్తర్లో జరిగినటువంటి ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో అర్జెంటీనా కెప్టెన్ అయినటువంటి లియోనల్ మెస్సీ ఆయనే ఆ వరల్డ్ కప్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టైటిల్ని ఆయనే గెలుచుకున్నారు దిస్ వాజ్ ఆల్సో దేర్ అర్జెంటీనా క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈజ్ బ్యూనస్ ఏజ్ అండ్ కరెన్సీ ఈజ్ అర్జెంటీన్ పీసో క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ సెకండ్ ప్లేస్లో ఫ్రాన్స్ ఉంది మన భారతదేశం అర్లియర్ నైంటీ ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఉంది తర్వాత నైంటీ సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు నైంటీ సిక్స్త్ పొజిషన్ ప్లేస్ నుంచి హండ్రెడ్త్ పొజిషన్కి పాపందైనా చెప్పాలి ఫిఫా వాళ్ళు దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయండి అని అంటే దోజ్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ జ్యూరిక్ స్విట్జర్లాండ్ గ్యానో ఇన్ఫాంటినో హీ ఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫిఫా ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ హాస్ వన్ ద ఏషియన్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టైటిల్ ఏ దేశం గెలుచుకుందండి ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఇండియా రీసెంట్గా ఈ ఛాంపియన్షిప్స్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారండి అని అంటే కొరియాలో కండక్ట్ చేశారు అండ్ ఏ దేశాన్ని డిఫీట్ చేసిందండి అని అంటే మన భారతదేశం ఇరాన్ దేశాన్ని డిఫీట్ చేసి ఈ విజయాన్ని సాధించింది ఇరాన్ క్యాపిటల్ సిటీ ఈజ్ తెరాన్ ఇరానియన్ రియల్ కరెన్సీ సారీ మన భారతదేశం ఇరాన్ని డిఫీట్ చేసి విజయాన్ని సాధించింది కొరియాలో రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఈ ఛాంపియన్షిప్స్లో ఎన్ని దేశాలు భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయండి అని అంటే సిక్స్ కంట్రీస్ దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయి దాంట్లో ఇండియా ఇరాన్ జపాన్ చైనా వీటితో పాటు ఇంకొక రెండు దేశాలు కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయి ఫ్రాన్స్ దేశం ఉంది అట్లా టోటల్గా ఆరు దేశాలు దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయండి మన భారతదేశం విక్టోరియస్గా నిలవడం అన్నది దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్గానే మనం చెప్పొచ్చు ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి నైన్ ఛాంపియన్షిప్స్లో ఎనిమిది సార్లు తొమ్మిది ఛాంపియన్షిప్స్ ఇప్పటి వరకు జరిగితే ఎనిమిది సార్లు మన భారతదేశం ఈ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్స్ని గెలుచుకుంది అండ్ నెక్స్ట్ కూడా నెక్స్ట్ ఈ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్స్ అన్నట్టు ఎక్కడ జరగబోతున్నాయి అంటే నెక్స్ట్ చైనాలో షాంగ్జౌ చైనాలో జరగనుంది సెప్టెంబర్లో చోటు చేసుకుంటాయి క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ ఆనర్డ్ విత్ ద గ్లోబల్ ఇండియా ఐకాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి ఇట్ ఈస్ మేరీ కోమ్ గారు గెలుచుకున్నారు అండ్ షీ ఈస్ ఫ్రమ్ మణిపూర్ మణిపూర్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దాట్ ఈజ్ ఇంఫాల్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఎన్ బిరేన్ సింగ్ గవర్నర్ వచ్చేసి అనసూయ అనసూయ ఉయికే మేరీ కోమ్ ఆవిడ ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ హర్ బాక్సింగ్ కెరియర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ హర్ బాక్సింగ్ కెరియర్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఇండియా యూకే ఇండియాకి యూకేకి మధ్య జరిగినటువంటి ఒక సమ్మిట్లో భాగంగా ఈ అవార్డ్స్ని అందజేశారు బేసిక్లీ ఈ గ్లోబల్ ఇండియా ఐకాన్ కేవలం మేరీ కోమ్ గారికి మాత్రమే కాదు ఇంకా అంటే ఒక పర్టికులర్గా ఒక కేటగిరీ నుంచి మాత్రం కాకుండా ఇంకా ఫిల్మ్ ఫేర్లో ఒకళ్ళకి ఈ అవార్డ్ అంటే ఫిల్మ్ రంగంలో ఒక ఒకళ్ళకి అవార్డు అందించారు సోషల్ సర్వీస్ రంగంలో ఒకళ్ళకి అవార్డు అందించారు అదేవిధంగా కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్టి ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్లో ఒక దానికి అవార్డు లభించింది అట్లా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్కి ఆర్గనైజేషన్స్కి ఈ అవార్డ్స్ అనేటువంటివి రీసెంట్గా కండక్ట్ చేసినటువంటి ఇండియా యూకే ఇండియా యూకే సమ్మిట్లో భాగంగా ఈ అవార్డ్స్ అందజేశారు దాంట్లో మేరీ కోమ్ గారు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ హర్ బాక్సింగ్ కెరీర్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఇది వరకు రాజ్యసభ మెంబర్గా కూడా ఈవిడ సర్వీస్ అందించారు బేసిక్లీ రాజ్యసభ మెంబర్గా ఇట్లా స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ని సైంటిస్ట్లని అదేవిధంగా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల్ని ఒక ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి రాజ్యసభలో డైరెక్ట్గా వాళ్ళని డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి స్థానాన్ని కల్పిస్తారు ఆ విధంగా మేరీ కోమ్ గారు అర్లియర్ రాజ్యసభ మెంబర్గా కూడా సర్వీస్ అందించారు మన భారతదేశానికి బాక్సింగ్ ఛాం బాక్సింగ్ రంగంలో చాలా మెడల్స్ని సాధించి పెట్టినటువంటి మహిళ కూడా మేరీ కోమ్ గారు ఆ విధంగా ఆవిడ సర్వీసెస్కి ప్రతిఫలంగా దీన్ని ఈ గ్లోబల్ ఇండియన్ ఐకాన్ అవార్డ్ని ఆవిడకి అందజేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ అన్వెల్డ్ అర్కాదాగ్ ఎ స్మార్ట్ సిటీ ఇన్ ద ఆనర్ ఆఫ్ నేషనల్ లీడర్ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ తర్క్మెనిస్తాన్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏంటండి ఆజ్కాబట్ ఈ ఆజ్కాబట్ నుంచి సమ్ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఈ సిటీని నిర్మించారు అండ్ ఈ సిటీ నిర్మాణానికి కొన్ని బిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు అయిందండి అయితే ఇక్కడ ఈ అర్కాదాగ్ అన్నటువంటి దీని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే 
super hero super hero that was the literal meaning of arkadag idi ever per meedaga ee arkadag akada turkmenistan lo oka particular oka national leader unnaru ఆ నేషనల్ లీడర్ కి ఉన్నటువంటి టైటిల్ అర్కాదాగ్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే ఇట్ వాజ్ హిజ్ టైటిల్ ఆ టైటిల్ ఆ టైటిల్ కి అనుసారంగానే ఆ పేరుని సెలెక్ట్ చేసి ఆ సిటీ ఆయనకి అంకితం చేస్తూ దీనిని ఇనాగ్రేట్ చేశారు అయితే ఈ సిటీ బిల్డింగ్ కి ఈ సిటీ కన్స్ట్రక్షన్ కి ఆయన దాంట్లో మొత్తం కూడా గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్ ఎక్కువగా గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్ ని దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటే ఏంటండి గ్రీన్ కన్స్ట్రక్షన్ గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఆ దా ఆ భవంతులు కానీ లేదా అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ వాటన్నిటిలో దాని ద్వారా ప్రజలు ప్రజలు లేదా వాతావరణం ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఈ గ్రీన్ కన్స్ట్రక్షనల్ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటివి చేపడతారు దాన్ని గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటారు దీంట్లో మాక్సిమం గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టు సమాచారం దాట్ ఈజ్ అర్కాదాగ్ అన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం ఇన్ టర్కమినిస్తాన్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ జోహార్ ఐస్ విచ్ వాజ్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్ ఓర్ యూటీ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ అస్సాం క్యాపిటల్ సిటీ ఈజ్ డిస్పూర్ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి హిమంత బిశ్వ శర్మ గారు దీని చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు గవర్నర్ వచ్చేసి గులాబ్ చంద్ కటారియా గవర్నర్ గా ఉన్నారు అండ్ అయితే బేసిక్లీ ఈ రీసెర్చ్ ద్వారా తెలిసినటువంటి అంశం ఏంటి అని అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ మన నార్మల్ గా ఎక్కువ మంది డయాబెటీస్ బారిన పడేటువంటి వాళ్ళకి ఈ రైస్ తినడం వల్ల ఎక్కువ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కి అసలు రైస్ కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయమని చెప్తారు బికాస్ ఆఫ్ దట్ గ్లూకోజ్ కంటెంట్ సెల్యులోస్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఇన్ ఇట్ అదేం చేస్తుంది అని అంటే ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అవ్వకుండా లేదంటే ఆ ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఇన్సులిన్ సరిగా యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా హిండర్ చేస్తూ ఉంటుంది దానిని అందుకోసం అని చెప్పేసి ఎక్కువ యూసేజ్ దాన్ని తీసుకోవడం దాన్ని కన్స్యూమ్ చేయడం తగ్గించమని చెప్తారు అయితే అలాంటి వాళ్ళు కూడా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కూడా ఈ జోహా రైస్ ని కన్స్యూమ్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు వాళ్ళ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇంకా రెడ్యూస్ అవుతాయి అని చెప్పేసి ఒక రీసెర్చ్ ద్వారా తెలిసినటువంటి అంశం దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ జోహా రైస్ అండ్ అదే విధంగా డయాబెటీస్ గురించి అయితే యూ ఆల్ నో దట్ నో నీట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే వచ్చేసి నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ న సెలబ్రేట్ చేస్తారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ వన్ ద మెన్స్ జావెలిన్ త్రో ఈవెంట్ అట్ ద లసాని డైమండ్ లీగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ ఎవరండి నీరజ్ చోప్రా గారు గెలుచుకున్నారు రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి ఈవెంట్ లో విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ మీటర్స్ దిస్ ఈస్ అ రికార్డ్ విచ్ హీ హాస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ దిస్ జావెలిన్ త్రో ఈవెంట్ అండి ఆయన టోక్యో ఒలింపిక్స్ టోక్యో ఒలింపిక్స్ యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో చోటు చేసుకున్నాయి కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ లో జరగాల్సిన పోస్ట్ పోన్ అయ్యి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో జరిగినప్పటికీ కూడా వాటికి పేరు మాత్రం టోక్యో ఒలింపిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనే కంటిన్యూ చేశారు దాంట్లో మన భారతదేశానికి ఒకే ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ లభించిందండి సింగిల్ గోల్డ్ మెడల్ లభించింది ఆ ఒకే ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ కూడా ఎవరి వల్ల సాధ్యపడింది అని అంటే జావెలిన్ త్రో నుంచి నీరజ్ చోప్రా గారి వలన ఆ ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ మన భారతదేశానికి లభించింది అయితే ఈ బేసిక్లీ ఆయన సాధించినటువంటి ఈ విజయం దట్ ఈజ్ ఆన్ ఆగస్ట్ సెవెంత్ సాధించిన కారణం చేత మన భారతదేశంలో దీనినే జావెలిన్ త్రో డే గా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్ చేయడం అనేది విశేషం అయితే ఇది వరకు దీనికంటే ముందు నీరజ్ చోప్రా గారు హీ హాజ్ హీ టుక్ అ బ్రేక్ వై బికాస్ ఈ బ్రేక్ అనేటువంటిది ఆయనకు అయినటువంటి ఇంజరీ దాని వలన ఈయన బ్రేక్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది దాని తర్వాత అగైన్ హీ హాజ్ హీ హాజ్ కంటిన్యూడ్ ఆ కంటిన్యూయేషన్ లో భాగంగానే రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి డైమండ్ లీగ్ ఇది వరకు కూడా డైమండ్ లీగ్ లో ఈయనకి జావెలిన్ త్రోలో అవార్డు ఉన్నది అగైన్ ఇట్ ఈస్ అదర్ వన్ రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి లసాని స్విట్జర్లాండ్ లో జరిగినటువంటి దాంట్లో నీరజ్ చోప్రా గారికి ఇది లభించడం విశేషం రెండవ స్థానంలో ఎవరున్నారండి అని అంటే జర్మనీకి చెందినటువంటి జూలియన్ వెబ్ రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు అండ్ మూడవ స్థానంలో షెజ్ నుంచి జకూబ్ షెజ్ నుంచి జకూబ్ వెడలేష్ గారు మూడవ స్థానంలో ఉండడం విశేషం ఈజ్ ఫ్రమ్ హర్యానా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ హాస్ లాంచ్డ్ వన్ ట్యాప్ వన్ ట్రీ క్యాంపెయిన్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఉత్తర్ ప్
దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి లక్నో అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఈజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అయితే ఫైవ్ ల్యాక్ శాప్లింగ్స్ రాబోయేటువంటి డేస్లో ఫైవ్ ల్యాక్ శాప్లింగ్స్ని అందరికీ డొనేట్ చేస్తారు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ జూలై ఫస్ట్ నుంచి ఈ ఇనిషియేటివ్ని లాంచ్ చేయన ప్రతి ఇంటికి గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ స్పేస్లో ఈ శాప్లింగ్స్ని వాళ్ళకి బహుకరించి ఆ శాప్లింగ్స్ వాటి ద్వారా మొక్కల్ని మొక్కల్ని పెంచి గ్రీనరీని అనాన్స్ చేసేటువంటి దిశగా వన్ ట్యాప్ వన్ ట్రీ క్యాంపెయిన్ అన్నటువంటి దాన్ని ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా లాంచ్ చేసింది అండ్ ఇంకొక ఆపరేషన్ రీసెంట్గా ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆపరేషన్ కన్విక్షన్ అన్నటువంటి దాన్ని కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది ఎందుకండి అని అంటే ఈ అక్కడ పెరుగుతున్నటువంటి కేసెస్ వాటికి త్వరగా జడ్జిమెంట్ రావడం కోసం చెప్పేసి ఆపరేషన్ కన్విక్షన్ అన్నటువంటి దాన్ని కూడా యూపీనే లాంచ్ చేసింది గవర్నర్ వచ్చేసి ఆనందీబెన్ పటేల్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైగర్ రిజర్వ్ హ్యాస్ ఇమర్జ్డ్ యాజ్ అ విన్నర్ at the siana drone photo awards 2023 in wildlife category what is the tiger reserve atni it is annamalai tiger reserve from tamil nadu annamalai tiger reserve from tamil nadu state aithe deethna asal tiger reserve ga eppudu declare chesarandi anante 2007va samacharam lo deeni tiger reserve ga declare chesaru basically ee siana drone photo awards ఈ సిఎన్ఆర్ డ్రోన్ ఫోటో అవార్డ్స్ కూడా ఏరియల్ వ్యూ అదేవిధంగా ఆ ఏరియల్ వ్యూ వచ్చేసి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీనా నేషనల్ పార్క్ ఇట్లా రిజర్వ్స్ వీట వీటన్నిటికీ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది వాటన్నిటిలో ఏరియల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏరియల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అదేవిధంగా వీడియోస్ ఏరియల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అయినా వీడియోస్ అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి వాటిని కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేసి అంటే దాంట్లో కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ క్యాప్చరైజేషన్ ఆ టెక్నిక్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేసినటువంటి వాటికి మాత్రమే ఈ అవార్డ్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా సిఎనా డ్రోన్ ఫోటో అవార్డ్ అన్నది మన భారతదేశం నుంచి అన్నామలై టైగర్ రిజర్వ్కి లభించింది ఇట్ గాట్స్ టైగర్ రిజర్వ్ రికగ్నిషన్ ఇన్ ది ఇయర్ టూ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ తమిళనాడు ఆ ఏరియల్ ఏరియల్ ఫోటోస్ ఏరియల్ వీడియోస్ దానికి గాను ఈ అవార్డు అన్నది లభించింది క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి చెన్నై చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ఎంకే స్టాలిన్ గారు ఉన్నారు గవర్నర్ వచ్చేసి ఆర్ ఎన్ రవి నెక్స్ట్ వన్ విచ్ వాజ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద యుఎన్ స్టేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ వాట్ ఈస్ దట్ అని ఇట్ ఈస్ అమెరికన్ బాల్డ్ ఈగల్ అమెరికన్ బాల్డ్ ఈగల్ ఇది వరకు ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ కేటగిరీలో ఉండేదండి అసలు రెండు వేల పదవ సంవత్సరం తర్వాత వీటి యొక్క పాపులేషన్ ఒకప్పుడు వాటి యొక్క పాపులేషన్ చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉండేది దాని తర్వాత క్వాడ్రపుల్ అయింది డబల్ ట్రిపుల్ కాదు క్వాడ్రపుల్ నాలుగు రెట్లు పెరిగిందండి ఆ విధంగా దాని తర్వాత మరలా ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయింది దే హ్యావ్ బీన్ దే మైట్ హ్యావ్ గాన్ been to the verge of extinction extinction sthai ki kuda vellalsina tvanti birds kakapothe it has been reduced a uh, extinction sthai nunchi um, endangered sthai ki vachi marla a endangered sthai nunchi ippudu a endangered list nunchi kuda vatine vayadarginchesa enduku anante because of their abundance dani valane endangered list lo nunchi bayatiki vachesindi right next one See, according to the Global Peace Index 2022 report released by the Institute for Economics and Peace, which country is the least peaceful country in the world for the fifth consecutive year? What is that country, Andy? It is Afghanistan country, least peaceful countries. And the crime rate is less than that. పీస్ అన్నది ఎక్కువగా మెయింటైన్ అవ్వట్లేదు పీస్ మెయింటైన్ అవ్వాలంటే దానికి సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అండ్ జెండర్ నామ్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అన్ని విధాలా కూడా కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేవి ఉంటుంది పీస్ అనేది చిన్న చిన్న ఫామ్ కాదు అంటే వన్ ఆర్ ద అదర్ వే పీస్ సాధ్యపడుతుంది అని అంటే దట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ర్యాంకింగ్స్ అనేవి ఇస్తారు నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో హయ్యెస్ట్ పొజిషన్లో ఏదుందండి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఇట్ ఈజ్ ఐస్లాండ్ అండి ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది యథావిధిగా ఇది వరకు కూడా ఐస్లాండ్ టాప్ పొజిషన్లో ఉంది అండ్ సెకండ్ పొజిషన్లో వచ్చేసి డెన్మార్క్ 
డెన్మార్క్ రెండవ స్థానంలో ఉంది మూడవ స్థానంలో ఇట్ ఈస్ ఐర్లాండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వచ్చేసి లీస్ట్ కంట్రీస్ లో అంటే అసలు పీస్ లేనటువంటి కంట్రీస్ లో టాప్ పొజిషన్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది దాని తర్వాత ఏదుందండి అని అంటే ఇరాక్ వచ్చేసి దాని తర్వాత స్థానంలో ఉన్నది అంటే లీస్ట్ పీస్ఫుల్ కంట్రీస్ అండి ఇక్కడ డూ రిమెంబర్ లీస్ట్ పీస్ఫుల్ కంట్రీస్ లో టాప్ పొజిషన్ లో ఏదుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వన్ ఇరాక్ వచ్చేసి రెండవ స్థానంలో ఉన్నది దాని తర్వాత నైజీరియా నైజీరియా వచ్చేసి మూడవ స్థానంలో ఉన్నది దాని తర్వాత సిరియా సిరియా వచ్చేసి ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నది అండ్ దాని తర్వాత పాకిస్తాన్ వచ్చేసి ఐదవ స్థానంలో ఉన్నది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హెస్ వన్ ఆస్ట్రియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి మ్యాక్స్ వెర్స్టెపన్ బేసిక్లీ హీఈస్ డచ్ బెల్జియన్ రేసింగ్ డ్రైవర్ అండి ఈయన ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి సెవెన్ సెవెన్ సీజన్స్ లో సెవెన్ ఈ రేసింగ్ ఈవెంట్స్ లో ఐదు ఈవెంట్స్ లో ఈయన విజయం సాధించడం అన్నటువంటిది అతి గొప్ప విషయం మ్యాక్స్ వెర్స్టెపన్ గారు నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు దాని తర్వాత చార్ల్స్ లెక్రిక్ ఈయన రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు మూడవ స్థానంలో సమ్ అదర్ పర్సనాలిటీ అయి సమ్ అదర్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ దేర్ అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ బెల్జియం ఆస్ట్రియా క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దాట్ ఈజ్ వియన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్రోక్ ద మెన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ ఫ్రీ స్టైల్ నేషనల్ రికార్డ్ అట్ ద నేషనల్ స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇస్ హూ ఈజ్ ఎట్ ఇట్ ఈస్ ఆర్యన్ నెహ్రా బేసిక్లీ ఇక్కడ ఈయన వచ్చేసి గుజరాత్ అయితే ఈ స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో నాలుగు స్టైల్స్ ఉంటాయండి దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీ స్టైల్ ఉంటుంది అదేవిధంగా బ్రెస్ట్ స్ట్రోక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టైల్ అదేవిధంగా బటర్ఫ్లై బటర్ఫ్లై స్టైల్ ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద స్విమ్మింగ్ స్టైల్స్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద స్టైల్స్ అండి అదేవిధంగా బ్యాక్ స్ట్రోక్ బ్యాక్ స్ట్రోక్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా మూడు వెరైటీస్ సారీ నాలుగు వెరైటీస్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫ్రీ స్టైల్ స్విమ్మింగ్ ఫ్రీ స్టైల్ స్విమ్మింగ్ వీటన్నిటిలో చాలా ఈజీ అయినటువంటి స్విమ్మింగ్ స్టైల్ వచ్చేసి ఏదండి అని అంటే ఫ్రీ స్టైల్ వీటికి చాలా తక్కువ లిమిటెడ్ కండిషన్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అదర్ దాన్ దాట్ వీటన్నిటిలో చాలా టఫ్ వచ్చేసి టఫెస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏదండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ బటర్ఫ్లై బటర్ఫ్లై లాగా ఒక దానికి ట్రికీ ట్రికీ తరహాలో స్విమ్మింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్రికి ప్యాటర్న్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఈ బటర్ఫ్లై స్విమ్మింగ్ ని బటర్ఫ్లై స్విమ్మింగ్ అన్నది చేయాల్సి ఉంటుంది బ్రెస్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ స్ట్రోక్ అని అంటే ఈ బ్రెస్ట్ ని బేస్ చేసుకుని స్విమ్మింగ్ చేయాలి అదే దట్ దేని మీద కూడా రిలై అయ్య అవ్వకుండా బ్రెస్ట్ మీద రిలై అవుతూ స్విమ్మింగ్ ని చేపట్టాలి దట్ ఈస్ బ్రెస్ట్ స్ట్రోక్ బ్యాక్ స్ట్రోక్ అంటే తెలుసు కదండి బ్యాక్వర్డ్స్ స్విమ్మింగ్ ని చేపట్టాలి దీస్ ఆర్ ఫోర్ స్విమ్మింగ్ స్టైల్స్ ఒక్కొక్క స్విమ్మింగ్ స్టైల్ ఒక్కొక్కళ్ళకి అవార్డ్స్ అని వచ్చాయి రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ లో దీన్ని కండక్ట్ చేశారు ఆ విధంగా ఏ స్టైల్ అది కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు వచ్చినప్పుడు ఏ స్విమ్మింగ్ స్టైల్ అంటున్నారు ఆ స్విమ్మింగ్ స్టైల్ ని కూడా దృష్టిలోకి తీసుకొని పరిగణలోకి తీసుకొని ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ధనుష్ సురేష్ గారికి కూడా ఒక స్విమ్మింగ్ స్టైల్ లో రీసెంట్ గా ఈ హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఛాంపియన్షిప్స్ లో లభించింది అవార్డు బట్ నెక్స్ట్ హూ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ మినిస్టర్ ఇన్ ద న్యూ గవర్నమెంట్ లెడ్ బై ఏక్నాథ్ షిండే ఎవరండి ఇట్ ఈస్ అదితి తాత్కరే అదితి తాత్కరే వచ్చేసి ఇది వరకు ఎన్సిపి నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ అయినటువంటి సమ్ ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీ ఆయన యొక్క డాటర్ అండి అదితి తాత్కర్ అండ్ షీఈస్ ఆల్సో ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ ఎ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ రాయదుర్గ డిస్ట్రిక్ట్ రాయదుర్గ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా కూడా పనిచేశారు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ టూరిజం దాంట్లో కూడా ఇది వరకు ఈవిడ సర్వీసెస్ అందించారు ఆ విధంగా రీసెంట్ గా ఏక్నాథ్ షిండే ఏక్నాథ్ షిండే గారు ఆయన హయాభంలో కొత్త గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినప్పుడు షీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ మినిస్టర్ అదితి తాత్కర్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ అలాంగ్ విత్ దట్ శివా చౌహాన్ కెప్టెన్ శివా చౌహాన్ ఈవిడ వచ్చేసి షీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు గెట్ అపాయింటెడ్ యాట్ టు గెట్ పొజిషన్ అట్ సియాచిన్ గ్లేషియర్ సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఎంత ఫీట్ లో సమ్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ లో హైట్ లో ఉన్నప్పటికీ అక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఉమెన్ కెప్టెన్ ని అసైన్ చేశారు షీఈస్
Surbi Jagmola Garu. She has become the first woman to get appointed. And uh, Salahutu Cruz Hekani Jaghalu. Will there kuda um, state assemblies ki any kind of twenty motta modati female personalities ka will look good thing from Pondar. Right, next one. See, which state has won the sixth youth women's national boxing championships? What is that state? And it is Haryana. Um, Haryana capital city is Chandigarh. Chief Minister is Manohar Lal Khattar. Governor is Satyadiyo Narayan Arya. Chief Minister. Number one position. Haryana has nine, 9 gold. Uh, chandi. Total number of medals is 13 medals. Out of them, 9 are gold medals. Maharashtra is the same with total 10 medals. 10 medals to Maharashtra render sthanam lo undi. Moodava sthanam lo Punjab undi with 7 medals. National Boxing Championships. 6th Youth Women's National Boxing Championships lo um, Haryana uche se number 1 position lo nilodam visesham. Ekkar jariya andi championships anandu those took place at Bhopal. Madhya Pradesh capital and at 20 Bhopal lo jariya. Right, next one. Who has been reappointed as Solicitor General of India for three years? Ever appointed Chesar and Tushar Mehta Garni appointed Chesar. Tushar Mehta Garni already Rendolo Pajam Dilo appointed Chesar and Taravata Ipur Marala Inkoka Mudu Samacharalu extended Chesar as a Solicitor General of India. Basically, Kramak Telials in the ANT and Ante Attorney General Ante Yavaru. Who is Attorney General of India? Who is Solicitor General of India? Who is Advocate General? Advocate General Everu. Attorney General Anante, Mana Government of India ki uka law minister, law office, law minister untarandi. He is the highest law officer representing India. Valani Attorney General under Attorney General Gurinchi, Bhartha Rajangamlo Ekrena Unda and Yanante. Yes, it was there. Article 76. Article Debay Arlo, Ina Gurinchin at twenty mentioning Undi. Ante INI, A basis me the appoint Cheskundam, Indian citizen Ayundali, Adevidanga, High Court Tiki Judge, Ay the Samachal Panichesundali, Lathanante, High Court Tiki Advocate Ga. Padi Samacharal, Judge Gaita, Idi Samacharal, High Court Advocate Gaita, Padi Samacharal, Yedena Oka experience on Alanti Valani, Government of India choose this country as a Attorney General Rajangamlo, I am a good inch at twenty mentioning on the whereas Solicitor General Ochesi, Solicitor General Ni, Yen Ochesi, Assistant Ga, Attorney General Ki, Assistant Ga, Solicitor General appoint chest counter. I think Solicitor General Gurin Chakrana mentioning Unda and Yanante, no. No mentioning of Solicitor General was there in Article 76 or in the Constitution. Kakapote, Wala Topatuga, Solicitor General, Additional Solicitor Generals, Additional Solicitor Generals, appoint chess coach. Additional Solicitor Generals. Aru Gurini recently appointed Cheskuner and Solicitor General Gayini continued. Prasam Attorney General Governor and D. N. Venka Tramangar, Attorney General Governor. Mari Advocate General of Chesi Ever and Yanante, Ina Gurin Chikuda. He or she, Advocate General Gurin Chikuda, Martha Rajangalu mentioned Chesi undi, according to Article 165. Attorney General Ni ever appoint Chester and Anante, President will appoint Attorney General. Whereas Advocate General will be appointed by Governor. In the country, ante, Advocate General is state level lo highest law officer. Ga Central level lo highest law officer ga Attorney General. But the highest uh, state level lo Governor is Governor appoint Central level lo President appoint chester. Articles are important and major difference. I will tell you the difference. Clear? Right. Next one, the last one for today. Which bank has rolled out digital services under Project Wave? What is that bank? And it is Indian Bank. In KMD and CEO governor and Shanti Lal Jain Unnaru tagline which is your own bank. This is one of the public sector banks uh, headquartered in Chennai and I think this project wave 120 the Indian digital services or online services ni inka 
మెరుగుగా అందించడానికి ప్రజలకు అందించడానికి సిటిజన్స్ కి బ్యాంక్ లో బ్యాంక్ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ హోల్డర్స్ కి కానీ కస్టమర్స్ కి కానీ బ్యాంక్ కి వచ్చి పనిచేసేటువంటి అవకాశం లేకుండా అవసరం లేకుండా స్టాంప్ పేపర్స్ వాటి ఖర్చును తగ్గించడానికి ఆన్లైన్ లో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఈ బ్యాంక్ అని కాదు వేరే బ్యాంక్ లో కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఒకప్పుడు మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా బ్యాంక్ కి వెళ్ళి ఫామ్ ఫిల్ చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటికీ స్టిల్ దట్ థింగ్ వాజ్ దేర్ అలా కాకుండా మనం ఆన్లైన్ లో ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఫామ్ ని ఫిల్ చేసుకొని జస్ట్ మనం ఐడి ప్రూఫ్ తో బ్యాంక్ కి వెళ్ళి ఆ ఐడి ప్రూఫ్ ని సబ్మిట్ చేసినట్లయితే సరిపోతుంది కొన్ని కొన్ని బ్యాంక్స్ కి అవసరం కూడా లేకుండానే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ లోనే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ని కూడా కల్పిస్తున్నారు ఈ విధంగా డిజిటల్ సర్వీసెస్ ని ఇంకా త్వరితగతిన చేయడానికి రౌండ్ అబౌట్ టైమ్ ని ఇంకా రెడ్యూస్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ వేవ్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇండియన్ బ్యాంక్ లాంచ్ చేసింది రైట్ అస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ క్విక్ రివిజన్ ఆనరీ డాక్టర్ ఫ్రమ్ బ్రిమింగ్యామ్ సిటీ యూనివర్సిటీ దట్ ఈస్ శంకర్ మహదేవన్ బాల్ సాహిత్య పురస్కార్ అవార్డ్ హాస్ బీన్ వన్ బై సుధామూర్తి గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ టాప్ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ డెన్మార్క్ గ్రీక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇట్ ఈస్ కిరియోస్ కిరియాకోస్ మిత్సోకిస్ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఆర్ ట్వంటీ నైన్త్ జూన్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఇండెక్స్ ఈస్ సిక్స్టీ సెవెన్ విచ్ కంట్రీ హాస్ బికమ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఇట్ ఈస్ ఇండియా రైట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ